Hello, teacher. Hello, Lorena. Welcome. You are the first one tonight. Mm -hmm. Yeah, it's kind of hit. Kind of hot. I don't know if it's going to rain tonight. Yes, I don't know. Okay. Okay, guys. Hello. Welcome, everybody. We are going to start a class tonight. Tonight we have our class number 18. And we are studying about indirect questions, right? This is, um, it's kind of easy, but we have to mm, take care of some uh, details and these are gram grammar details. So we need to study them and practice them because we tend to make these mistakes um, sometimes uh, because we just um, think that they are questions and we are requiring for information or we are, are confirming information. But when we want to ask for something in a very polite way, in a formal way, then we use the indirect questions that they have a different grammar structure. We use introductory uh, phrases, question phrases, or a statements, sta statement uh, introductory phrases. So this is just to state that we don't know something or we are 
trying to introduce in a very polite way in when we use the statement. Um, it could be positive, it could be negative. Okay, so we have to be careful with these details. And direct questions. This is our topic, guys. This is our topic. So allow me to introduce the class showing um, <laughs> our topic for today. Sorry. And um, <clears throat> our agenda. So welcome everybody. Okay, here we are. Our class agenda tonight is our <clears throat> our feedback and we have some online exercises just to practice what we saw yesterday and we have a discussion to make about manufacturing processes and all these vocabulary we studied yesterday also some other um, stages in the production process we want to role play the conversation again and we want to discuss um, some, um, some uh, stages in the production process of your own product. Then we want to see the indirect questions, but these are the information questions. And then we have some written exercises in the manual, okay? So our topic tonight is indirect, indirect questions, indirect questions. These are information and direct questions. So we have to go back to the WH questions, yeah? We have WH question words that we are going to use now, okay? The objective is that you will be able to ask and answer indirect questions related to the production and manufacturing processes. Okay, so guys, um, what's the topic for tonight? What is the topic? Can you the question? Okay, yes, and direct questions. These are information and direct questions, okay? And what is the objective to study this? Ms. Nancy, what is the objective to study and direct questions? tonight. Ms. Rosa, what is the objective? Eulise? Can you tell me, please, what the objective of this class is? I don't know. Uh, I mean, the specific, but uh, I think it's about the solution. Or what, what does mean relative? Okay. Thank you, Eulise. Go ahead, Rosa. Mm -hmm. Participants will be able to ask and answer indirect questions related to the production and manufacturing practices. 
Thank you very much, Rosa. Yes, that's the class objective. We want to use indirect questions in the context of production and manufacturing processes. Remember, these are multi phases, multi stages, uh, steps in the process of the development uh, of the product development process. Okay, so. This is what we are going to do tonight. So let's start by going online. And let's practice with this <clears throat> indirect questions. A ver, ¿quién recuerda cómo se forman las preguntas indirectas? ¿Alguien que nos pueda decir? Can somebody tell us how to build or how to structure an indirect question? Chicos, los siento bien distantes y bien calladitos. Están en camino a casa. Cuéntenme cómo están. ¿Estamos listos para la clase, jóvenes? Sí, yes, teacher. Ok, thank you, Wilber. Ok, acá les paso el link. Para que vayamos a hacer este pequeño ejercicio. Okay, let's do this exercise. It's just to practice the right questions. Remember that we are going to use, can you tell me if, like this, can you tell me if ¿Cómo vamos? Trying. Ok. Uh -huh.
Bien. ¿Cómo vamos? La mitad. Ok, ajá. A ver, ¿cómo les fue? No he finalizado. Ok. Alguien que ya haya finalizado que nos comente. Apenas por la 10 voy empezando. Ok. Bien. ¿Qué tal, Edwin? How's it going? I try to answer. Okay, good. Mm -hmm. Bien, el día de ayer solo veíamos las preguntas directas de sí o no, eh, estructura de sí o no, que son eh, sin las WH words, ¿verdad? Ahí en las que están haciendo van a encontrar... Un poquito de dificultad cuando encuentren las de WH words. Porque tienen una estructura que cambia un poquito. En lo que cambia es que sí se mantiene la WH word y se escribe como un statement, como una oración normal, ¿verdad? Ya sea afirmativa o negativa, en general es afirmativa. Entonces, acordémonos, WH word, luego el sujeto, el verbo y el complemento. ¿sí? 
Eso iría después de la frase introductoria. En este caso estamos usando can you tell me, right? Can you tell me? Bien, mientras lo están realizando, voy a tomar la asistencia. Ana Lorena Lobato Orellana. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Eduardo Torres Durán. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present teacher. Okay. Eulice Torres Torres. Present. Ok. Fátima Noemi Umaña Castro. Present. Ok. Glenda Josefina Toledo Leiva. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Ok. Osman Atilio Serrano. Present teacher. Karen Lizette Sánchez Castro. Present teacher. Nancy Margarita Morán Morán. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Raúl Ernesto González. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. José Miguel Torres Hernández. Muy bien, jóvenes. Sí, es preocupante, ¿verdad? Todos este, este, han tenido dificultades este día. Pero sí, es preocupante en el sentido de que eh, para poder tener un, una clase fluida, pues necesitamos su participación, ¿verdad? Necesitamos su participación, no solamente eh, que aparezca que está ahí, sino que la idea es que cada actividad se pueda realizar, ¿verdad? Bien, así que los animo a los que puedan, por favor, encender su cámara, enciéndanme su cámara. Eh, por favor, vamos a comenzar entonces con la resolución de este quiz que estábamos haciendo. Recordando las eh, teacher, Dígame. ¿Me puede tomar lista, porfa? Es que me sacó el Zoom y ya no me cargaba porque mi internet está súper malo ahorita. Ok, Miss Nancy. Sí, porfa. Okay. Nancy Morán. All right. Yes. Done. Ahí va. Okay, people. So let's go and see this quiz. This quiz is really. Sure. Mm -hmm. eh, tengo, está lloviendo donde vivo y no podría encender la cámara porque fallaría mi internet. Okay. O la clase. Okay, no hay problema. Okay. Thank you for letting me know. Okay, people. So let's go to this quiz. And just uh, as a manner of feedback, we know how to. Uh, transform a direct question, those that are 
answer like yes or no. Uh, we learn that we use if or we can use whether. Okay, we can use if or whether. In this case, we are using if. Okay, so tenemos otras, otras preguntas que se llaman de información. Las de información, a ver, ¿cuáles son las WH words? ¿Cuáles son las preguntas, eh, las palabras de pregunta que conocemos? A ver, what? Why? Why? Mm -hmm. Why? Where? Where? Who? Um, why? Who? Where? Why? Ok, y cada una requiere una información específica. Por ejemplo, cuando preguntamos where, estamos pidiendo información de qué. De un lugar, ¿verdad? Cuando preguntamos when, ¿qué estoy preguntando? About the time. Time, correct. Uh -huh. When I ask how. The manner to do something. Exactly, or the way of doing something. Yes, manners, ways. Why, uh, I mean, um, when we say why, what are we asking for? Reason. Reason, correct, reasons. And when I ask who? It's about people or? Yes. A person or people, special. correct. Ok, entonces, tenemos esas preguntas que son de información. En la número uno, en la número uno de ese quiz que estábamos viendo, hay una WH question que vamos a transformar en una indirect question. ¿Para qué sirven las indirect questions? A ver. More, more polite hey, or not? Or not. Mm -hmm. Okay, Ulisse, tell me, Wilbur. To make, uh, uh, like say, Ulisse, to make a, a question uh, politer. Okay, good. Mm -hmm. More polite. Uh, now, where does she play tennis? Where does she play tennis? ¿Cómo haríamos esa pregunta que es de información? Es directa. O sea, es una pregunta al punto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la haríamos para preguntarla en un lenguaje más eh, polite? Haríamos una frase introductoria de can you tell me, ¿verdad? Porque es la frase que estamos usando. Uh -huh. No vamos a cambiar esa palabra where, se queda. Lo que se va es el auxiliar. Ok, lo que se va es el auxiliar porque lo voy a convertir en una statement. Entonces voy a decir, can you tell me where she, que es el sujeto, ahora el verbo. El verbo tiene que ir conjugado de acuerdo al sujeto. En este caso es tercera persona, sería she plays. Ok, she plays. Tenes. Okay, y ahí la tenemos. Can you tell me? Only that, teacher. Yes. And that... in that question, uh, don't add uh, a different uh, auxiliary. No, or we don't use no. any other auxiliary. No, okay. we, we mm -hmm. transform this into a statement. Porque ya tenemos la pregunta introductoria. Y la pregunta introductoria en este caso es, can you tell me? Ok. En todo caso, el meollo de la pregunta es que yo quiero saber en, en dónde esta niña juega tenis, ¿verdad? Pero le estoy preguntando a usted de una manera muy polite. Can you tell me where she plays tennis? Okay. Okay. Bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente es de las que ya vimos el día de ayer. Vamos a ver. Can you tell me? 
Can someone you tell me in the second one? Yes, please. Can you tell me if he lives in Paris? Okay. Mm -hmm. In Paris. There you go. Mm -hmm. Great. Ahí podemos utilizar if en una manera menos formal y podemos usar whether en una manera más formal, ¿verdad? Entonces, can you tell me if he lives in Paris or whether? Ahí puede usar whether también, pero estamos ahorita Por... practicando el if. Sure. For that reason, I ask him if uh, don't add a different auxiliary because in that question, uh, we add if. Mm -hmm. Mm -hmm. No, and the and this is not an auxiliary. This is a conditional. Yes, okay. you're if, right. Mm -hmm. If is a conditional word. It makes or it yeah it makes or gives the sense of condition after I mean to the phrase that it um, goes uh, before right uh, what it follows is a condition it's not an auxiliary y en las de información usamos la misma palabra porque es lo que yo estoy preguntando verdad o el, es la información que estoy pidiendo Uso la misma palabra de pregunta que es de WH, pero ya no voy a utilizar el auxiliar de la pregunta, sino que ya sería una oración afirmativa donde uso sujeto, verbo y un complemento dependiendo de lo que yo estoy preguntando. Y el, la WH uh, word se mantiene. Esa sí se mantiene porque ese es el meollo del asunto, ¿verdad? El, el meollo o la información que yo estoy pidiendo. Bien. Vamos a ver la número tres. Number three. Um, for me, is, uh, can you tell me if she is hungry? Hungry, hungry. Hungry, mm -hmm. hungry. Yes. Uh -huh. yes. Because if you, if you say angry, then she's mad. Yes. Like this, hungry. right? So yeah, she's hungry. Mm -hmm. Yes, that's correct. Can you tell me if she is hungry? Okay. A ver, number four. What is this? Can you tell me what is this? Okay, good. Pero hay que cambiar el orden, ¿verdad? Ya no va a ir el is antes, antes de this. El is sería al final, ¿verdad? What this is. Okay. Cambia el orden, acordemos. Cambia el orden de pregunta. Ahora regresa a statement. Number five. Can you tell me if they work in Canada? Good. Mm -hmm. A ver, number six. Can you tell me when John and Luke met? Okay, good. Mm -hmm. 
Can you tell me when John and Luke meet? Mm -hmm. Number seven. Can you tell me if he is a lawyer? Correct. Can you tell me if, mm -hmm. number seven, I said, right? Uh -huh. If teacher, he is a lawyer. Mm -hmm. Una consulta, teacher. Tell me. Con respecto a las seis, eh, entiendo que en las seis se pregunta en un pasado, ¿verdad? ¿O no? No, ese es ¿Cómo? como cuando se reúnen. Ah, cuando se reúnen, ok. Ajá, cuando se reúnen. Sí puede ser en pasado, when did John and Luke meet, cuando se conocieron, ¿verdad? Que sería otro sentido. Pero en este caso tenemos do, es te reúnen. Ok, gracias. Yeah, there you go. Now, number eight. A ver, Miss Rose, okay, Miss Hosman. Can you tell me when the party is? Correct, very good. Number nine. Can you tell me if they often go out? Okay, um, yes. Ese es para no perder el, eh, para no tener error, digamos, ponemos siempre después del de sujeto el frequency adverb, ¿verdad? Del often. Aunque no sonaría mal si decimos al final, ¿ok? Mm, they go out often. Tampoco suena mal, ¿verdad? ¿Ok? Bien, yeah, number 10. Esta nos puede tender a un poco de confusión por el do y el das, ¿verdad? Pero el verbo principal es do y el pronombre o el sujeto es he. Y la tercera persona conjugado del do es das. Entonces, can you tell me what he, what he does at the weekend? ¿Ok? Porque tengo que conjugar el verbo a la tercera persona. Okay. Can you tell me what he does on, at the weekend? En el British English decimos at the weekend. En el inglés americano decimos on the weekend. ¿Verdad? Ok. Eleven. Teacher, teacher, sorry. Mm -hmm. Re, mm -hmm. eh, repita la, la, la que dijo como la de la conjugación. No me quedó Ajá. muy claro cuando vi el do y el das. Que Ajá. Que la tercera persona. Para, para formularla así en, 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 en call me. Ahí es donde me quedé, no, no entendí muy bien. ¿Cuál es el que tengo que, tengo que tomar la, el, el DAS para la oración? No, el, el DAS lo eliminamos. Persona. El DAS lo eliminamos ah, el das porque elimina. es el auxiliar, ¿verdad? Y ah, luego okay. veo cuál es el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de la, de la pregunta? Das. Es, no, el verbo principal das. es do. Uh, uh, do. Uh, exacto. Do, correcto. Pero ya al pasarlo al, a una oración afirmativa, tengo que conjugar ese do a tercera persona. Ah, okay. Entonces, por eso nos queda, eh, can you tell me what he does at the weekend? Ok. Ok. okay. O sea que la base es el verbo principal, ¿verdad? Exacto, eso es lo que tiene que conjugar, ya sea a la tercera persona o al plural, ¿verdad? O a la primera persona, porque puede ser distinto. Vamos a ver. Eleven. You tell me if children are on holiday this week. Very good. If the children... The children, children are on holiday. 
Mm -hmm. Good. What about number 12, guys? Es esta fácil, a ver. Ajá. Uh -huh. Yes. Go ahead, please. Can you repeat it? Can you tell me how she is? Who? Así como que who estamos is. haciéndole al perrito. Who, who, sígalo. Who. El mismo who aquí. Tiene que sonar yeah. así, no who. who. And that's correct. Uh -huh. Can you tell me who she is? Mm -hmm. Now, number 13. A ver, dígame lo fuerte, Rosa. Can you tell me why you like traveling so much? Very good. Very good. Mm -hmm. Very good. Number 14. Can you tell me if Lizzie likes ice cream? Very good, Salvador. Great. 15. Mm -hmm. Can you tell me if? Can you tell me if they are from Chile? Good, good. Uh, number 16. Can you tell me where the station is? Good. 17. Can you tell me where you study? Chinese. Chinese. Again. Can you tell me where you study Chinese? Very good. Mm -hmm. 18. Can you tell me where the nearest supermarket is? Very good, very good. Ahí no hay un auxiliar, es el verbo principal, el verbo to be, ¿verdad? Very good. 19. Can you tell me if you drink coffee? Great. 20. Can you tell me if Richard is always late? Very good, very good. Mm -hmm. Great. So guys, uh, please, denle ahí um, su screenshot para ver su, su resultado y me lo envían por ahí por el uh, chat de WhatsApp, okay? Para que quede evidencia que eso nos tomó este tiempo. Okay. Okay, entonces leamos on page 28 in our manuals. Page 28, let's read. Uh, this is the grammar box where, it, where they explain how to use and direct questions. These are the yes, no questions as we uh, were starting yesterday. So let's look at the examples in the box and also let's try to notice the important uh, details we need to uh, consider 
uh, grammatically, grammatically. And remember about the punctuation. So let's read. A ver, la primera parte, el primer cuadrito celeste. Can you please read it, Karen? Okay. Isn't there a question to ask question in a more polite manner? And in the real question, express the same meaning as a direct question, but it does not present question word order. All right, good. So we have to be careful with this. Watch it out because it does not present question word order. Okay, question word order. So it's a statement word order, right? Like a sentence. Uh, let's see, the first example, 1A and 1B, please, Rosa del Carmen. I wonder if you receive a copy of the analyze for the product to come compare it with you. Did you receive a copy, a copy of the analyze for the product to process? All right, thank you very much. So if you see here, it says you received. And now we see that the real question is, did you receive? Okay, did you receive? Uh, <clears throat> 2A and 2B, please, Cristina. Do you receive a copy of the analy analysis for the production process? Okay, to A and to B. Ah, okay, perdón. Mm -hmm. I like to know if the quality control step should be repaired once the product is finished. Compare it to show the quality control step be repeated once the product is finished. Great, thank you very much. Okay, here we see the direct questions, right? These are direct questions. And also 1A and 1B are direct questions. They have an auxiliary at the beginning, right? It has each of those an auxiliary at the beginning. So please, Hosman, 1A and 1B. Marta, what you mean, Charlie? Just if the cost to run a second quality control will go very high, comparing to will the cost to run a second quality control go very high? Right. Thank you very much. Now, numbers two A and two B. Please, Edwin. Great. Could you find out if the production manager is around? Compare it to. Is the production manager around? Great. What do we have to notice? Nelson, please read this box, the light blue one. The first one. Okay. Notice that it introduced the indirect questions which will have sentence order, subject plus verb, verb helping, helping verbs like do, does, and did are not included in direct questions. Very good, thank you. So the punctuation, remember, if you have a question or a question phrase at the beginning, then you write the question mark. And if you don't have uh, an auxiliary verb at the beginning, then you don't write the question mark, just a period, okay? This is what it says here. Punctuation. When the introductory segment is a phrase, the resulting statement with the end direct question will take a period and not a question mark at the end. 
When the introductory segment is a question, the resulting statement with the indirect question will take a question mark at the end. Okay. So this is what we were saying yesterday. Okay. Now, I just want to show you some examples. And here we are just uh, in a way to see this in comparison, okay, in comparison, because we have the direct question and the indirect question. The yes, no questions that we saw yesterday, um, they just add the introductory phrase that it could be, could you tell me, do you know, I'd like to know, I'd be interested to know, may I ask? And we use if or we use whether as a conjunction of or as a conditional. And then we write a positive word order. So let's read. Are you living in London? Are you living in London? I'd like to know if you are living in London. If. Miren, la frase introductoria is I'd like to know if you are living in London. Does John like flying? Does Joan like flying? Do you know whether John likes flying? Do you know whether John likes flying? Did she go shopping? Did she go shopping? I'm not sure if she went shopping. I'm not sure if she went shopping. Remember the positive sentence? Uh, in the past tense, we conjugate the verb and use the a simple past verb form. Was she a teacher? Can you tell me whether she was a teacher? Okay, we use whether for formal ways or if mm, less formal, whether more formal, okay? If less formal, whether more formal. Okay, sometimes if and whether are interchangeable, sometimes. And usually it is like that. But when we have two options, we use only whether or, okay? Whether or. <clears throat> so let's go and see some other examples. and. Transform the next direct and WH questions into indirect questions. Okay. Vámonos entonces a trabajar todos en equipo. Me voy a poner yo en silencio y ustedes lo van haciendo, ¿sí? Yo lo voy a ir escribiendo de acuerdo a cómo lo vayan diciendo, pero quiero que lo comenten, ¿verdad? Quiero que comenten, se pregunten si tienen dudas, ustedes mismos se responden, ¿ok? Y se colaboran, ¿sí? This is commenting. I am present, so I'm just muted, ¿ok? And I will take notes. You got to start writing. The first one could be if you, I wonder if you already finished the state analysis. Yes, I think the same.
Could you please repeat? I wonder if you already finished the state analysis. With ED. My, could you tell me if Rob uh, has brought the raw material over? I wonder whether Mr. Robinson manages the production plant. With S. We'd like to know if the supervisor informs the process and change of for scrutiny. I don't know. Esa palabra es opportunity o, o como es esto. You are mute. Yes, I was muted. Opportunely. Opportunely. Sure. Mm -hmm. For me, it could be do you have any idea how much milk we need to make a dozen of medium seaside banana milk shakers? How much milk? And uh we need mm Mm -hmm. Wait. We need to make a dozen of medium I don't know 
how Highs. to pronounce it. Highs. Highs. Banana meal. Banana meal. How can I pronounce the last words? This one? Banana milkshakes. Shakes? Mm -hmm. Banana okay. milk shakes. Mm -hmm. Okay, number six. Hey, pero comenten entre ustedes, pregúntense, ármenla, abran su micrófono. Están muy calladitos, chicos. A ver, a ver, todos, aunque sea sacando la lengua así. Ok, vamos. Do you know where my car keys are? I am not sure, but would you let me know if you are coming to the party? Can you explain me how it works? No, how works it? I think. Works it. Mm -hmm. Please tell me what the problem is. Please correct that. Uh, I'm not sure. What uh, the problem is? Oh. Yes, it is. Okay, thank you. Is, is it possible to know how long you are staying in San Vicente? You staying? You are, are staying? You are staying. You think sorry, you are sorry. right, Lauren. Okay, everybody, look, um, when we have a WH question to make, that it's that, I mean, the, the question to request for information, uh, we're going just to 
eliminate the uh, auxiliary verb to ask the question, obviously. And we are going to use the word order as a sentence or the wording of a statement. And in this case, well, usually we ask in affirmative way. So this will be in a positive way. And we have to conjugate the verb just as we want to place the action in, in time. For example, if we are talking in the past, then we are going to use the simple past verb form. If we are talking in the future, then we are going to use the auxiliaries, right? We are going to use will or would, um, depending on the uh, auxiliary we want to use. But, but we have to be careful that the order is not going to be the will before the, uh, the subject, but before the verb, okay? Because it's affecting the verb. All right, so let's read number one and give an answer. So let's see, lo vamos a hacer como diálogos pequeños. Vamos a ver. Um, with Berenana Lorena, number one. Uh, Ulisse, Nancy Moran, number two. And then number three, Hosman and Edwin. Vamos. Did you already finish the stats analysis? analysis? I wonder if you already finished the stats analysis. Continue, please. Mike, has Ralph brought the raw material order? Okay, Hosman. The indirect uh, question. Nicole, you tell me if Ralph is brought the raw material order? Hey, I'm sorry? Osman, which one did, uh, did, did you read the, 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 the right one? Sorry, the chart casi no lo veo. Oh, um, okay. Okay, thank you. Mm -hmm. Acá, Osman. Okay, my... Okay, Michael, you tell me if Ralph has brought the raw material order. Thank you. Continue, guys, please. Edwin and... Uh, teacher, uh, I my but uh, right in here. I'm not sure if I said Rosa. Rosa, diga usted la indirecta y Edwin diga la directa. Vamos. Rosa, I'm so sorry. I can barely hear you. It was not. It was not possible to hear you. Is it raining? Is it raining around your house? Yes. Oh, that's it, why. That's Mr. Robinson, Nana, the Robinson, Robinson. Okay, I really don't get where you are reading, but it's okay. Thank you very much, Rosa. Don't worry about it. And now please, Edwin, continue and read both. Okay. How much milk do you need to make a dozen of medium-sized banana milkshake? 
Mm -hmm. Do you have any idea how much milk we need to make a dozen of medium-sized banana milkshake? Thank you very much, Edwin. Now, please, Christina and Nelson, number six. Where are my car keys? Do you know where my car keys are? Okay. Ahí solo quiero hacer una pequeña aclaración en la pronunciación. Si ustedes pronuncian case, están diciendo esto. Keys. Okay? Ajá, exactly. Yes, keys. Tiene Sorry. que hacerlo key, eh, key, keys. Okay. Keys. Keys. Yes. Uh -huh. Okay, not kiss, because kids, kiss is otra cosa. ¿ya? Entonces, hay que tener ahí key. Case, Thank es you. Okay. Now, number seven, please. Uh, Miss Karen and Miss. Miss, 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 Miss. Guys. La verdad que me da mucha pena, pero yo voy a pronunciar sus nombres. Yo voy a decir sus nombres, aunque... A ver, quiero ver. Tenemos aquí a Miss Karen, ¿verdad? Miss Karen, diga las dos ustedes, la número siete. Me? Okay, please. Thank you. Thank you, Nelson. Go ahead. Are you coming to the party? Could you let me know if you are coming to the party? Okay, thank you. Number eight, number eight, who wants to read number eight? Me teacher. Okay, please, one husband and the other one was Lorena, if I'm not wrong, right? Could that is work? Can you explain how, how it works? Vale, digamos esta eh, de otra vez, Josman. How does it work? Better, better. How does? How does it work? How does it work? Good. Yo dije que pasábamos comprando, no me hizo caso. ¿Qué vamos a comer para ir a comprar bajo el agua? Va? Yo ya intenté. Ya intenté, pero hasta ahorita aparece el mute para. I'm sorry, Carlos. Bien. Vamos a ver. Por favor, tengamos cuidado con nuestro audio, ¿verdad? Tengamos cuidado con nuestro audio. Ay, no vieran si les contara una vez. Por ahí está ese video. Terrible, terrible. No corté esa parte, ahí se fue. Eh, fue una cosa así, muy de ellos dos. Share with us. Ajá, entonces, <risa> sí, y entonces era un ruido así, pero, oh my God, y todos así en la clase. Ah. <risa> así que tengamos cuidado. Por share, favor, share. En, no, por ahí lo van a encontrar en algún momento que vean algún tema similar, les va a aparecer en su lista. Ajá, por ahí les va a aparecer. Por eso vean todos los videos de la teacher Carmen, ¿verdad? Por eso vean todos los videos, ahí le va, lo van a encontrar. <risa> Vaya, vamos a ver entonces. ¿En cuál vamos? Discúlpenme que me desubique un Number poquito. nine. Number nine. What is the problem? What is the problem? Tengo, ajá. Y luego, ¿cómo sería la indirecta? Please tell me what the problem is. Okay. Number 10, please, Ulisse, read both. How long are you, how are you staying, staying in San Vicente? And can you tell me how long you are staying in San Vicente? Very good, very good. Ahí le agregó ya su toque personal, ¿verdad? Is it possible to know how long you are staying in San Vicente? Very good. Thank you. Thank you, thank you. Okay, people. 
Vaya, vamos a ver entonces. Fíjense que eh, está un poco difícil mandarlos al breakout room, pero lo vamos a hacer. Definitivamente tenemos que hacerlo porque estamos practicando, ¿verdad? Y no hay mejor forma de afianzar bien esto más que practicando. Entonces, eh, quiero que vayamos primero, antes de irnos al breakout room, quiero que vayamos al eh, manual. En el manual, ayer hicimos una serie de, eh, una serie de preguntas similares, ¿verdad? Solo que estas eran solo yes and no. Eh, question. Solo quiero que veamos ahí las frases introductorias, ¿ok? Las frases introductorias. Vamos ahí. Y son las que debemos aprender a manejar para utilizar un lenguaje bien formal, ¿verdad? Entonces, tenemos, can you tell me, que es la más común, la que podemos decirle a cualquier persona de cualquier rango, nivel, autoridad, lo que sea, can you tell me. Ese es para extraños como para personas en puestos de, de respeto, ¿verdad? Sin embargo, existen otros auxiliares que nos dan todavía un poquito más de formalidad, como decir, could you tell me, ¿verdad? Or, would you tell me, ¿ok? Would you tell me. Pero en general, can you tell me, nos saca de cualquier apuro, ¿verdad? Bien, vamos. I'd like to know. Do you know? I'd like to find out. Do you have any idea? I was wondering or I wonder. ¿Ok? Se puede usar con los tiempos verbales que nosotros necesitemos ubicar la acción. Normalmente estamos preguntando en este momento. ¿Verdad? Eh, en este instante estoy haciendo la pregunta. O puede ser que yo lo escriba en un email y tenga que buscar la forma de expresar en tiempo, conjugando el verbo y conjugando la acción, ¿verdad? O sea, completa. Entonces, eso es lo que tenemos que ir teniendo cuidado. Bien. Luego tenemos este Building Vocabulary que es referente a términos que describen los pasos del de proceso de producción. En este caso, acordémonos que la conversación que vimos ayer era de un shampoo, ¿verdad? A new shampoo, a new shampoo. Y tenemos que ubicar por asociación, ¿verdad? Por asociación, eh, ¿cuál de estos corresponde a esta eh, definición, ¿verdad? O a esta descripción del proceso. Entonces, vamos a ir a hacer, a ver. Tenemos las tres actividades, pero vamos a hacer esta actividad primero en el breakout room. Vamos a hacer ese match, todos es por asociación, la definición, ¿ok? Definición con el proceso. Ubiquémonos cómo sería el proceso de un shampoo, ¿verdad? Ahí en el, en el manual también tenemos un link. Fíjense que ya no está disponible. Qué tremendo. Lo acabo de estar viendo o quizás yo estoy agarrando otra cosa. Tenemos el link de la producción de shampoo para que ustedes se pudieran ubicar un poquito con eh, los, los pasos, ¿verdad? A seguir en un momento que no funcione la asociación, ¿verdad? Pero lo encuentran, el link que tengo yo acá es en la página. Ahí 
体育のやつ。No te rete. Que ya cuando empieza a llover, ya uno ya se pone así, ¿verdad? Así, yo los comprendo, fíjense, no crean que no los comprendo. Bien complicado cuando ya se pone así la electricidad. No sé si les aparecerá a ustedes, pero igual. Les voy a pasar el link. Es cortito. Para que lo tengan ahí como para ubicar un poquito. Espero que sí les aparezca el video. The head and shoulders, ok. Por ahí les puse el link. Ese link también lo tienen en el, en el manual, pero desde el manual no me da... Eh, apertura al video, entonces para que no les va a dar problema, les mando el link acá, ¿ok? Eso es solamente para que observen el proceso de producción de un shampoo, pero ustedes eh, van a unir o van a hacer ese match por asociación, just reading, ¿ok? Solo leyendo. ¿Estamos bien? Si ¿Sí sabemos qué es lo que vamos a hacer, solamente es el match. Sí, yo sé que estamos teniendo problemas con la lluvia, ¿verdad? También acá. Vamos a intentar irnos al break of room y hacerlo, ¿ok?
Nelson. ¿Ah? Nelson, lee, Hello? lee el mensaje que puso la teacher. ¿A dónde? En WhatsApp. El... No, aquí en Zoom. En Zoom. Oh, sorry. No, este es el macho. ¿Lo vas a compartir, Cristina? No me deja. Es que mi internet ahorita está. Intenté, pero no me deja. Okay. Veamos. Usted puede, Lore. Quiero ver si puedo. Ya está cargando. Ok. Can you see? Yes. Ok. Lo malo es que a mí me abruma aquí para anotar cosas. <ríe> sí, creo que no voy a poder. Mix. Vamos a ver. Escribirlo. Si quieren, veamos. Eh, como las opciones, porque si no, no puedo escribir acá. Vaya, vamos. Ok. La ah. página es la 29 del. Ya, es esta, la que está en sí. pantalla o no. Uh -huh. Sí. Ok. Ok. I'm not sure. Hello? Teacher, thank you for the tip. Okay. Uh... <clears throat> Bye. Eh, mix.
18. So the meat mix is uh, all the raw materials are pure are pureed in a batch and mixed. Mixes. It. Are you agree with me? Mm. Do you agree with me? I agree. I agree with you. Okay, number one. Number one is uh quality control, I think. But uh, can you tell me if if you agree with me or not? No, a sample is sent the analysis to ensure it meets specification. Number two. Uh, okay, wait. One. Uy. ¿Cómo es? Sí, así sería, ¿ve? aquí el número en el paréntesis. Yes. Okay. Right. Number two. A sample is sent to be analyzed to ensure it meets specification. Quality control. Mm, could be. Okay, I forget. Sí, que se pone una tapa, dice. Uh -huh. Yes. Uh -huh. um, Karen, Rosa, are you agree with for this? Yes. Yes, yes agree. Okay. Mm, uh, number. Five? Yes. Uh, this, 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 the conveyor. Yes. The conveyor. Yes. yes. Ah, parece ese, pero hay. <laughs> okay. After the rest of the project, just for the amount. Okay. Mm -hmm. So, yeah, the words are put in the boxes. This the is? Six. Yes. Eight. For me. Okay. Six. Right. six. Uh huh. I, mm, I agree. Yeah. Yes. Okay. Entonces el último que no. Number three. Sería three. este el three. 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 Okay. Entonces es como vaciado, como como llenarlo. Eh, este filtrado. Ajá, pero. En realidad es llenar la botella. Uh, o no sé si yo digamos que es, creo que sí. Eso es. Ajá, es como el proceso de llenado. Ajá. Hi, teacher. Uh, I'm doing the I'm doing the work, the, the homework. Oh, okay. Are you doing it alone? Okay, I will move. I mean, I will assign to another group. Okay. 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 Right. Teacher, I finished. Good, good. Let's go back to the main room.
Miss Lorena, do you want to share your screen, please? Ah, no está. Okay, Mr. Nelson, please share your screen. Me? Yes, please. Mm -hmm. oh, sorry, sorry. Okay, can you see my screen? Oh yes, thank you. I thought you were the one who um, who took note. Okay, well, what is the number one mix? What's the definition or the description of that step, guys? Can you read it? Hmm? Christina, please oh. read. Sorry. Hmm. Me there. Uh -huh. All the raw materials are poured in a batch and mix. All right. Everybody agrees? I agree. Yes, I agree. Yeah, I agree. Okay, then. What about number two? Which, one, which uh, definition is it? Uh, the last a sample is sent to be analyzed to ensure it meets specifications. All right, thank you very much. <laughs> now you're right, number two over there. Next one, who wants to do the next one? Uh, after the batch in a product, the shampoo is a product mm -hmm. in the right amount into the empty bottle. All right, good. Mm -hmm. And it says filter because it is a very precise action, right? To put the liquid into the, uh, the bottle. And uh, that's what it says, filter, but it could be filled or filled finished. So it depends on each company, the name of that, but usually it's filter to put a liquid into a bottle. All right, number four. The bottles are moved to another machine that puts a cap on every bottle and twist them thin. Tight. 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 Mm -hmm. O sea, lo aprieta. Mm -hmm. Tight. Tight. Teacher, yeah. I don't know how's mm -hmm. the meaning of twice twice o le da vueltas yeah ah okay yeah thank you mm -hmm. good twist sure. them tight sería como enroscar vea o algo así completo twist them tight dígame Ulises tell me uh, no, then <laughs> finish. <laughs> finish. <laughs> you okay. sure? Okay. Yes. Okay, then. What about number five, guys? Labeling. Uh, it's about the uh, conveyor. The conveyor belt takes the bottles to the machine where the label with ingredients and the brand name is stuck on them. It's talk. Talk. All right. Mm -hmm. All right. Label, label. Mm -hmm. And number six. The bottles are put in, into boxes and are ready to be sent to the stores. To the stores. All right, good. Mm -hmm. Is there any questions so far? 
¿Hay alguna pregunta? Estas son cómo hacer la ruta, ¿verdad? To make a route of the whole process of production. So imagine that uh, with your new product, you have to write your route production process, okay? What's the route? What's going to be first? What's going to be second? What's going to be third? And so on. So you have to diagram a, pro a production process for your product, okay? You have to diagram a production process for your product, okay? So, um, fíjense que ahorita no estamos... Eh, Los grupos completos solo tenemos el grupo uno completo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esa actividad para que lo traigan ya diagramado. Ustedes piensen y lo traen de tarea y lo vienen a discutir mañana así rapidito en dos, tres minutos y presentan su ruta, ¿verdad? De producción, de su línea de producción. Entonces esa ruta ustedes van a poner cuál es la primera actividad, cuál es la segunda actividad, la tercera actividad para producir su eh, nuevo lanzamiento, su nuevo producto, ¿verdad? Entonces, eh, mañana solo lo discutimos unos tres minutos. Esperemos que sí estemos todos y que no llueva mucho para que podamos tener éxito en la presentación de eso, ¿ok? Bien, se pueden guiar por esta parte de aquí abajo, ¿ok? Uh, puede bajar ahí un poquito, donde dice your turn, Nelson. Uh -huh. Ahí dice, take as a reference the prototype you work with in your turn section from the previous le lesson. No hicimos el prototipo, ¿ok? No lo hemos hecho, lo vamos a hacer en el repaso. Ahorita nos vamos a diseñar un... Eh, proceso de producción básico, ¿verdad? Y pensando en una producción masiva, ¿verdad? Luego, eh, ustedes tienen que poner ahí cuáles son los materiales que van a utilizar para su producto, ¿verdad? Lo que requiere su producto. Luego, identificar las máquinas necesarias para esa producción. Luego, tienen que enlistar el método que van a utilizar, por ejemplo, o la acción que se va a realizar. Por ejemplo, si es cortar, bueno, cutting, si es soldar, welding, si es que van a utilizar una plancha, then ironing, eh, si van a usar martillo, hammering, o ya el ensamblaje, ¿verdad? The assemble process, putting all the pieces together. Luego, eh, eh, esas son las tareas esenciales, digamos, que va a seguir su proceso de producción. Y pues obviamente así como en un diagramita, vamos a crear esa secuencia, ¿verdad? Del, del proceso de producción. Eso será, lo traen ya mañana pensadito para que no eh, tengan mayor dificultad, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? Eso está en la página 29, jóvenes. Eh, thank you very much, Nelson, for sharing. It's okay now. Thank you. ¿Hay alguna okay. pregunta acerca de esto? No yet. No? Ok. All right. Ajá. Les va a surgir cuando las estén haciendo, pero no tengan pena. Para eso estamos, ¿verdad? Para darles apoyo. Bien, la tarea de la plataforma. Eh, ahorita vamos por la tarea número. Vamos por la tarea número 3.5, ¿verdad? Quiero ver. Uh, 3.1, 3.3 y luego sí, 3.5. Hasta esa tenemos que haber subido. Los que no han trabajado en, en Advance o por adelantado deben de ir por lo menos al 3.5 ahora en la noche. Y este eh, Los que trabajen por adelantado mejor, ¿verdad? Ustedes pueden avanzar hasta donde ustedes quieran. No, no hay restricción. 
no se detengan, ¿verdad? Porque miren, ahora que se nos va el internet, que la lluvia, que la, la electricidad, lo que sea, nos está dificultando, no vayan a llegar al último momento en que, ay, teacher, fíjese que, y no lo pude subir, ¿y, y por cuál iba? Por la 3.1, ay, ahí cómo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, no, necesitamos que vayamos al día, jóvenes. Bien, la sesión 1 a 1, el, dígame. As to yesterday, I can't connect it to class because it was raining and I didn't have a internet. And I wonder if you give me a promotion, permission about yesterday. Ah, okay. Voy a hacer una notita ahí, la razón por la que no asistió. Okay. okay. Um, Thank you. Teacher. Okay. Sí, no le, no le cuenta como permiso, pero... Eh, pero Ulises no se conectó del todo. No, because I, I didn't have internet. Okay. Okay. Yo agrego ahí ese comentario. Este... Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? No. No. Agradezco a todos que hayan hecho el esfuerzo a pesar de estas dificultades de la lluvia y se hayan conectado el día de hoy y no hayamos tenido que suspender esta clase. Este, la última cosa es que la sesión uno a uno le toca el día de hoy a, bueno, le tocaba a Raúl Ernesto, ¿verdad? Pero no está conectado Mr. Raúl. Eh, Rosa ya pasó el día de ayer, nos queda Wilber. Wilber quiere quedarse el día de hoy. Ok, Dan. Eh, yo creo, jóvenes, que solo les voy a presentar este último ejercicio, ¿ok? Eh, realmente la lluvia también a mí me tiene bien inestable la, la conexión, pero ok, vamos a poner acá. Ahorita voy, jóvenes. Bien, se los voy a pasar así. Es un poquito larguito y hasta donde alcancemos a hacer. ¿Sí? Ay, jóvenes, hoy sí. Y me ha quedado como. Como congelado esto. Vale, vamos a ver. Entrar ahí con las indirect questions. Lo que yo quiero que vean con esto es que existe una infinidad de formas de preguntar en una manera indirecta y siendo bastante polite. Pero no nos compliquemos en buscar cuál le queda a qué sino que simplemente utilice su propio estilo, ¿verdad? De eh, amabilidad. A mí me gusta mucho el could you tell me, ¿ok? Could you tell me es más formal. Me, me gusta mucho. Me gusta el would. Me gusta mucho do you have any idea. Me gusta. Eh, y esas son las que más o menos yo utilizo más, ¿verdad? Usted puede escoger las que a usted le gusten más. Vamos a ver, la número uno, where is the bus station? Could you tell me? Huh? Where the bus station is? Correct. Number two, when do the shops close? When close. Would you let me know? Uh, 
would you let me know when the shop closes? Shop close. Mm -hmm. Good. Closes, right? Number three. What was the train late? What was the train late? Why? Do you know? Mm -hmm. What is the matter? Is this what's the matter? Like hemos aprendido antes, right? Please tell me what the matter is. The matter, matter. Mm -hmm. Mother is. Yes. No mother, porque mother ya sería madre, ¿verdad? Mm -hmm. There you go. How long does it take? I'd like to know. Sure. Teacher, but in the case of number four, it is mm -hmm. not a question, right? Mm, no, yes, it is. It isn't a question because but, you are requesting for uh, they to tell me. But yes. in the exercise, it doesn't have the, the sign. It has uh, a dot. No, yes. Uh, it's like, it, I mean, the structure is like a statement. The structure is like a statement. But the meaning is a question, right? Mm, okay. Okay. There you go. How long does it take? I'd like to know. Siempre tenemos la de pregunta, how long? Mm -hmm. Luego el sujeto, it, y el verbo conjugado, ¿verdad? Takes. Takes. All right. How do I do this exercise? Can you explain how? How I do this exercise? Okay, ajá. Uh -huh. También en este tipo de eh, pregunta, a ver, ahí veo que les sonó quizás mejor decir how to do, right? How uh -huh. to do this exercise, porque también es correcto y quizás es lo más correcto cuando pedimos instrucción, ¿ok? Hacer un in, uh, infinitivo con el to, ¿verdad? Cuando estamos hablando de instructions, you use an infinitive. Ese era el último detalle que nos faltaba, chicos. El to. ¿Ok? Podemos unir con if, podemos unir con whether, y luego después de la siguiente palabra que sería la wh, podemos utilizar un infinitivo con to cuando se refiere a instructions o la manera de hacer algo, ¿verdad? Cuando usamos el how, usualmente, ¿verdad? How to make pancakes. Can you tell me how to make pancakes? Or... Eh, todo tipo de instrucciones, ¿verdad? Ok, nos quedamos hasta ahí porque ese era el detalle al que necesitábamos llegar y luego vamos a ir a la lista. Ok, vamos. Everybody, please say present when you hear your name. Y se queda congelado. Señor. Ana Lorena Lovato Orellana. Present, teacher. Ok, Blanca Jennifer Torres de Martínez. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present. Ok. Miss Blanca Jennifer se conectó ahora, ¿verdad? Que no ha aparecido el día de hoy. Carlos Eduardo Torres Durán. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Él está ahí y está abierto su sonido, pero no lo podemos escuchar. Ha tenido dificultades. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present. Eulice Torres Torres. Present. Fátima Noemi Umaña Castro. Present. Glenda Josefina Toledo Leiva. Eh, José Salvador Bernal Quintanilla, thank you. And Josman Atilio Serrano. 
Present. Karen Lizette Sánchez Castro. Present teacher. Nancy Margarita Morán Morán. Present. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Raúl Ernesto González. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. José Miguel Torres Hernández. Ok, people. Entonces, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Please take care. Have a good rest. See you tomorrow. And see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, good night. thank you. you. Just Carlos there. Bye bye, Carlos. I know that we we cannot hear you, but maybe you can hear us. No, I don't think so. Okay then. Hello, Wilbur. How are you doing tonight? Uh, I'm pretty good. Okay. With hood, but good. Uh, with uh, hood. But, uh, with heat, heat. With heat. Okay, uh -huh. with heat, I am hot. I am hot and heat es el calor. Okay, el nombre de esa sensación es heat. Pero yo estoy hot. Yo tengo hot. calor. Mm -hmm. okay. I am hot. Yes. Okay, good, 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 good. Is there anything I can help you with, Wilber? Uh, it really not because all the heat topics we are we're looking uh, needs a uh, uh, practice really mm -hmm. Mm -hmm. so uh, that that is what i need to practice all mm -hmm. all those new topics okay mm -hmm. and mm -hmm. with the homework how do you feel with the homework with the homework, uh, I feel I I go I go on because okay. I finish the 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 unit three. So I was watching the the, the unit four, but uh, that is all. I oh, was okay. watching. Okay, and um, can you tell me if you have been uh, doing some new things to improve your pronunciation, improve your vocabulary? Uh, I do the same really because uh, uh, I repeat it or I watch, uh, uh, how do you say? I listen to music always uh, uh, in, uh, in the app uh, because I, ha I had the same problem with the listening. So uh, when I when I hear the the music, uh, I I read it uh, too. Mm -hmm. So uh, that's what I do because, uh, as you say, uh, open your mouth and your tongue, uh, suelten su lengua. Mm -hmm. Mm -hmm. So that's that. I that's what I do. Um, I I made a. Uh, I watch TV, but uh, mm -hmm. I don't know when it turns. Uh, uh, como decirlo, when it turns interesting, I le I let the English and I put it in Spanish. <laughs> so, <laughs> it's very <really> difficult. <laughs> okay. Well, I've got some news. You can do something first. You can watch the movie in Spanish once, all right? And mm -hmm. then you watch it in English, right? First, okay. you watch all the movie in Spanish and then mm -hmm. you watch it in English. After you understood everything, then you, you practice to listening uh, because now you know what's about and now you know a, what's the the meaning the probably the probably okay. words that they are 
saying, right? And then when okay. you listen to them in English, listen to people speaking English, then you are going to do the association and it's going to be easier. Mm -hmm. Okay. Yes. yes. Mm -hmm. I, I have... Um... I don't know. How can I say me he dado cuenta? I've realized. I have realized. Like this. I have realized. Okay. Mm -hmm. I have realized uh, that our donation as Salvadorians, uh, uh, I could understand, not at all, but I could understand some some words and and I had the idea. Maybe I had improved in, in, in that. I had improved in so many words because I always listen to music. And sometimes when I have time, I I I take a seat and and get to to sing. I don't know, uh, 30 minutes up uh, before the class mm -hmm. because mm -hmm. I have released that uh, when the classes when the class start, mm -hmm. my my mom and my tongue is sleeping. Mm -hmm. So uh, uh, so I need to to uh, to wake, to wake it up, uh -huh. to, to wake, wake it, it up. up. All right, uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. look, there are two words. Released is totally different than realized. Realized, okay? Eh, no hay que pronunciarlo como released, porque released es como soltar o sacar o como eh, finalizar algo, ¿sí? Y realized, la que le dije yo al principio, la pronunciación uh -huh. es lo que estoy viendo, ¿ok? Mm -hmm. Real, realized. Realized. Mm -hmm. okay. okay, no tenga miedo cuando haya alguna cosa que no sepa, mm -hmm. usted puede perfectamente decirle a su interlocutor, permítame, can you repeat? ¿Verdad? No es pecado, no es pecado. Muchas veces ese es yes. el fracaso de muchos de que eh, no quieren preguntar, ¿verdad? Y preguntando es cómo se aprende más cuando le dan a la respuesta. Exacto, exacto. Ajá. Y, um, now, uh, how do you feel in the class? I'm feeling okay. Mm -hmm. uh, there have been so many topics interesting because uh, we are watch we are looking how to, uh, to agree, uh, so to speak. To agree uh, the first sentences with the second sentences. Mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. Yes, like improving, right? Improving. I mean, we are adding. We are adding because uh, we were just uh, using simple sentences and now we are using compound sentences. Mm -hmm. So it's more complex. Yes, it gets a complexity. Mm -hmm. Yes, it, it turns on complex. Complicated the topic, yeah, really, but I know that that it has to be. Yes, it is. But you are improving. You are improving, and also, uh, what I see is that you understand better the instructions. The instructions you get them, uh, yeah, really fast. Well, faster than when you were with me, and maybe in the module four it was right. Module four. Yeah, I work with you in almost the models, except three. The model oh, two, okay. the model four, and six, I think. Yeah, module six. No, mm -hmm. we were uh, not but, together. But the other, but the other models have been with you. Okay. Mm -hmm. Okay, I have been with you. Okay. Uh -huh. I have been with you. All right, good, good, good. And um, well, if you have no any other question, I mean about the content, if you want, we can practice the conversation from the manual if you want. Yes, of course. All right. Mm -hmm. yes. 
O si quieres, ¿sabe qué? Podemos finalizar las, las otras oraciones que quedaban en el, en el ejercicio. Ok. Ajá. De, en la del... And the right questions. Las que nos quedamos, que yo solo necesitaba llegar al to, how to. Uh, okay. Uh -huh. okay, okay. Vaya, entonces sería, a ver. Creo que aquí lo tengo todavía. Ok. Estábamos okay. para empezar la number seven. Number seven. Uh -huh. Imagínense, usted llega y le pide un aumento a su jefe y solo le dice, ¿Can I have a pay rise? Y él me va a decir nada más, the door is big. <laughs> yeah, the door is open and it's really big. A large one. All right, good. Yes. <laughs> Entonces usted le puede preguntar, es he very polite? Is there any chance that you could, right? <laughs> Something like that. Uh, okay. Is there any chance I can, I see, I can have, okay? I can have a pay raise, right? Okay. I have the I have the sentences. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, number seven. It was Numbers. like that one. Uh huh. Seven. Says, number seven says, how I do? Sorry. Can I have a pay rise? Mm -hmm. And the and the red question says, is there any chance? Hmm. To have a fire race. Okay, that's a good way to say it, right? That's a very good way to say it. But if we want to do it like in a possibility more than any chance, we could say, I can have. I can mm -hmm. have. Maintaining the same, I mean, the direct one, right? I can have instead of to have. Uh, porque to have es todavía directo, ¿verdad? Aunque... Mm -hmm. Sí, definitivamente se puede usar to have. Mm -hmm. I can have a pay rise. Eh, la otra cosa es que, por ejemplo, en esta, eh, is there any chance, si, le, si pongo to, le quito el I. ¿Ok? Ok. Le quito el I. Entonces digo, is there any chance to have a pay rise? Ok. That will be the grammatic Detail. Vamos a ver la siguiente. Number eight. How did the film end? Uh, mm -hmm. I wonder if you could if you could tell me how how the film ended. Okay. Mm -hmm. Because uh, it's past tense. It's I past wonder tense. if you could tell me. Okay. Uh, if if, if I think it is, uh -huh. if mm -hmm. uh -huh. the well, in this case, it's film because it's British. And that okay, number eight, nine. Nine. How did the start the car? How did he start the car? Okay. Uh huh. Do you have any idea? How he starts the car? Past tense? Started. Started, yes. Yeah, started, started the car. Mm -hmm. And number 10. Will you turn the right down? I'd be grateful if you if you could turn the radio down. Okay, good. Good. Mm -hmm. You can use could or just not using could. Okay. Pero sí, es res respetando lo que me han dado para, para transformar. Sí, uso el could. Mm -hmm. Y le dio ahí check answers. ¿Cuánto le salió? <laughs> lo siento, teacher. No he escrito ninguna. Ah, so... <laughs> ok. Ajá. Pero ya ve que sí, eh, ya le va agarrando, ¿verdad? Yes, yes. Ok. A la hora de hablar, Usted se va a enfrentar al, proble al problema que todos tenemos y que incluso a mí me cuesta todavía. El subject verb agreement y el orden de las palabras, ¿verdad? Siempre acordémonos que después de la frase introductoria, 
es poner una statement, a positive one, ¿ok? Por ejemplo, en el número uno, could you tell me where the bus station is? ¿Ok? When do the shops close? Esa fue la que usted me dijo, right? Would you let me know when? Ahí no quitamos la palabra WH, ¿verdad? Sino que la dejamos porque ese es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando la hora, el tiempo, lo que sea, ¿verdad? De tiempo. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta acerca de este ejercicio? No, really, teacher. Uh, I just feel that all those topics are uh, practice. Okay. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Well, I think if you don't have any other question, we can finish, right? Yes, no problem, teacher. Okay, then. Have a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Goodbye.